విద్యార్థులందరికీ శుభోదయం మనం ఏ పాట నేర్చుకుంటున్నాం ధర్మార్జునుడు అనే పాటని నేర్చుకుంటున్నాం ధర్మార్జున పాట రాసిందెవరు సీమ కూడా వెంకట్ గారు మనం ఈరోజు మూడవ భాగాన్ని చూద్దాం మన నిన్న మనం ఏం నేర్చుకున్నాం అంటే ధర్మరాజు యొక్క గుణగానానికో నేర్చుకున్నాం అతనికి కోపం లేదని అతడు పండిత సమూహానికి కొమ్మున కట్టిన బంగారం లాంటి వాడని సత్య స్వరూపుడని హెచ్చు తప్పులు తెలిసిన వాడని నెక్స్ట్ స్వతంత్రుడని ఈ కొత్త విషయాల పట్ల ఆడంబరం లేని వాడని నిచ్చిన శోభం కలవాడని నేర్చుకున్నాం ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోయేది ఏంటంటే మూడవ భాగంలో ఈ ఐదు గ్రంథాలను గురించి నేర్చుకున్నాం ఎలాంటి భాగం ఐదు గ్రంథాలను చూద్దాం ృజ్జయ విమతృతి మాచన యాచన కథైన మర్తన చన దోహర్చురు గదరతనికి భీమాచన నముల సహదేముల దుర్జయ విమతృతి దుర్జయ శత్రురాజులు అహంకృతి ఇక్కడ ఈ లైన్ తీసుకుంటే అర్థం ఏంటంటే నాన్న ఎవరు కూడా అంటే చతుర్రాజులు ఉంటారు కదా వాళ్ళ యొక్క అహంకారాన్ని ఎవరు కూడా అలసలేరు కానీ ఈ పాండవులు మాత్రమే ఎవరు శత్రురాజులు ఎవరు ఏం చేయలేనటువంటి వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ అహంకారాన్ని కూడా వీళ్ళు అణిచివేస్తారు అని చెప్పేసి ఈ లైన్ కథన మనసనాహంకృతి అంటే శత్రురాజు ఎంతో బలమైనటువంటి శత్రురాజు ఉంటారు కదా వాళ్ళ యొక్క గర్వాన్ని కూడా అంచగలిగినటువంటి వాళ్ళు పాండవులు అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ చెప్తాను యాచక దైన మర్దన చన అంటే యాచక దైన్యం యాచక అంటే మా అడుక్కోవడం ఆ దీన అడుక్కునే దీన స్థితిని పోగొట్టాలని చెప్పేసి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేసేవాళ్ళు అని ఇక్కడ అర్థం చేస్తున్నాను దో ఖర్చులు అంటే నేరపు కలిగినటువంటి వాళ్ళు అని అర్థం దేవుడు నేరపు కలిగినటువంటి వాళ్ళు యాచక అనే వృత్తిని లేకపోతే ప్రజల యొక్క దీనత్వాన్ని పోగొట్టడంలో నేరపు కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఈ పాండవులు అని అర్థం వస్తున్నాను ఇక్కడ గలరతనికి అతడంటే ఇక్కడ ఎవరు ఎవరు గురించి తెచ్చుకోమను అతడు అంటే ధర్మరాజు అని అతడు గలరతనికి భీమాచన నకుల సహదేవులను ననుజన్ములు అణుజన్ములు అంటే నాన్న సోదరులు అని అతను నాన్న అంటే తన తోటి పుట్టినటువంటి వాళ్ళు సోదరులు ఇక్కడ సోదరులు ఎవరన్నా వీళ్ళకి ధర్మరాజుకి తమ్ములే కదా ఉంది తమ్ముళ్ళు ఆ తమ్ముళ్ళు ఎవరన్నా ధర్మరాజు యొక్క తమ్ముళ్ళు ఎవరు భీముడు
ఒకటి శంఖం రెండోది చక్రం మూడోది గద నాలుగోది ఖడ్గం ఐదవది బిల్లు శంఖం చక్రం గద ఖడ్గం బిల్లు దీనికి ఐదు ఆయుధంకి ఏ విధంగా అయితే ఆకును ఆదుకోవడానికి కష్టాలు ఉన్నందున ఆదుకోవడానికి ప్రయోగపడతాయో అదే విధంగా ఈ ఐదు పాండవులు కూడా అదే విధంగా ఉపయోగపడతారు అని చెప్పడానికి మనకి ఐదు ఆయుధాలని చూపించానా ఓకేనమ్మా విష్ణు ఐదు ఆయుధం ఏంటంటే శంఖం చక్రం గద కట్ట విండు నెక్స్ట్ నా పంచాసములో గిరీషు గిరీషుడు అంటే ఎవరమ్మా గిరీషుడు అంటే ఈశ్వరుడు శివుడు శివుడికి పంచ ఆశ్రములు ఆశ్రములు పంచాశ్రమ అంటే పంచాశ్యములు శ్యములు అంటే పంచ అంటే అమ్మా ఐదు ఆశ్యములు అంటే ముఖ ముందు అని అర్థం హాస్యములు అంటే ముఖ ముందు అని అర్థం అన్న హాస్యము అంటే ముఖము ఇక్కడ ఉందన ముఖ ముందు అని అర్థం ఈ గిరీష్ అంటే ఈశ్వరుని ఐదు ముఖములు ఏంటో చూస్తానా ఒకటి ఈశ్వరుని ఐదు ముఖములు ఒకటి సత్యో రెండోది వామ దేవము మూడోది అఘోరము నాలుగోది సత్పురుషము ఐదవది దీనికి ఈశ్వరి కైలి ముఖాలున్నాయన సద్యోజాతము వామదేవము అఘోరము సత్పురుషము ఈశాన ఈ ఐదు ముఖాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో లోకాన్ని ఏ విధంగా రక్షిస్తున్నాయో అదే విధంగా ఈ ఐదు పాండవులు కూడా ఆ ఈశ్వరుని యొక్క ముఖం లాగానే అందరినీ రక్షిస్తూ ఉన్నారు యుద్ధ విషయాలు కూడా విజయాన్ని సాధిస్తూ ఉన్నారు అని చెప్పడానికి మనకి ఆ సముద్రంలో ఉంటాయి వృక్ష ఆయు వృక్షాలతోటి ఆ విష్ణువు యొక్క ఐదు ఆయుధాలతోటి ఈశ్వరుని యొక్క ఐదు ముఖాలతోటి పోల్చడం జరిగింది అన్న పాండవులు ఓకేనా సకల జన మంగుళ్ళు అయితే సకల జనములు అందరు సకల అంటే అందరు అని అర్థం మొత్తం అందరు జన సమస్త జనం అని అర్థం ఇక్కడ సమస్త జనులు అందరు కూడా ఈ ఐదులు కూడా పంచ తరుములని అది పంచ ఆయుధములని గిరీషుని పంచ ఆశ్రములని పొగుడుతూ ఉండేవాళ్ళు నెంచనంటే పొగుడుతూ ఉండేవాళ్ళు పాండవులు వెలసి దేవుడు దరుడై ఈ పాండవులు వర్తిల్లారు వెలసి అంటే వర్తిలడం పాండవులు ఏ ఊరు ఏ ఊరు అంటే నానా ఐదు ఊరు అని అర్థం 
E plus E is equal E. It was what? Children. E. Cut Next to cram who in the book? Who? Who plus who is equal who? Who plus who is equal who? Tell us the other one. Who plus who is equal who? Who plus who is equal who? Yeah. Next to next to the room. Room. Rue plus Rue is equal Rue 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 Rue plus Rue is equal Thank you. 